ちょっとあらすじが更新されてますね。アーサー直伝の権利でウリボーを狩るベルベット。だが隙を使えてウリボーに倒されかける。その危機を救ったのはアーサーが放った不思議な術だった。彼は普通の人間には見えない精霊と呼ばれる存在を刺激する超常の戦士、タイマ師だった。知人と会うために旅立ったアーサーと分かるベルベットはライフセットの持つ、えー、待つ家へと急ぐ、えー、兄さんがいればゴーマなんか怖くない世界だって救えるかもいや今の俺では何も救えない何もおやっぱお姉ちゃんのことをセリコお姉さんのこと引きずってるんですかねということでじゃあ続きやっていきまーすおかえりベルベットお前さん今日は沈めのほころまで行ったのかい行きましたよまた穴が広がってたみたいなそのなんか地獄に繋がってるってセリカお姉ちゃんが言ってたって言ってましたけれどもやっぱりかいい加減ほこわに近づけないようにしないと危ないね神聖の場所だから手を,手を入れるのは気が引けるけど事故があってからじゃ遅いしありがとうよ次の寄り合いで提案してみることにするよいまだにちょっと危ないところ危ない場所なのに柵を置いてないっていうのもやべえよなあニコちゃんほんとベルベットはいい嫁になるよきっとねいきなり何言ってんのよなんとなくそう思っただけ気にしなくていいよもうあれもう一回話しかけられる実はさうちの父さんたちもよそ者は信用できないとか言うんだ実の親でも許せなくて思わず殴ってやろうかってあ話し込んでごめんえ愚痴は今度キッシュ作りながらゆっくり聞いてこれニコちゃんってこういい友達だねなんか関係にひびとか入んなきゃいいけどこんにちはあおかえりベル狩りの成果はどうだったそれはまあまあかなお,お兄ちゃんちょっと怖がられてるけどやっぱりできる男なんよね朝兄さんはすごいからこれから夕飯の支度だよね私たちもそろそろ帰らないとあはいまた明日こうありがたいちょっとなんか会話のしがいがあるよなでこの人もいい子にしてたか赤ちゃんか私もそのうちでいやいやいや何考えてんの私<笑>ベルベットの家の前でイベントがあるみたいですあといないかな話しかける人いないかな時間の概念あるのかなまあ、でもなんか気持ちちょっと暗くなってきたような気持って感じなんですがこの人は大丈夫かおこんにちはそうですよねあとそうそう夕飯の委託をしないと世界の未来も心配だけどまずは目の前のご飯が大問題ですものね今夜のご飯はなんかブサ汁ってブサ猫マンマああれブーサギ使ったのかなはあはあ<笑>なんさもう朝はあれ今日の朝何食べたっけあサラダ食べたセブンイレブンのサラダあとここの人たちも話しかけましょうライフィセット早く元気になるといいねありがとう熱が下がったらまた一緒に遊んであげてそうそう村のそばでゴーマの群れを見たって人がいるのは戸まりはしっかりねうーんちょっと怖いねなんか襲ってきそうでねえ次の日が何だっけえっ、ー、と確か日,日のなんちゃらなんですよねだからちょっと何かが黄色の月ちょっと待ってよカイモンの日かちょまあでもなんかちょっと怖いことが起こりそうな感じはあるということですねだってただいまセリカ姉さんもう7年も経つんだよ姉さんとお腹の子が亡くなってからあそっかしまったプリンセシアの花あお供えするの忘れちゃったプリンセシアの花だとお父さんもお母さんもあの花が大好きだったのに生まれてたらきっとこの子もごめんね明日岬で摘んでくるから
あプリンセシアの花というとエリーゼですよ生まれる前に亡くなったアーサーとセリカあやっぱり、えっと、セリカ姉ちゃんとアーサーお兄ちゃんはご夫婦だったんですね小さな供養塔には碑文が刻まれているこの小さき命がため理想の翼は空に羽ばたかんうわー最近だとさあの飲酒運転でさ小学生2人亡くなったじゃんまあ私もさあのね病気して体に爆弾抱えてる身だけどさ私よりもこうね若い命があの一瞬の出来事で亡くなってしまうっていうのはマジで心痛くってなー本当なんかすごいね辛かったあのニュース聞いた時。よしじゃあえー、っとちょっと待ってねあじゃあお家に入っていいかなじゃあ入りますそう弟大丈夫かおかえりお姉ちゃんラフィー寝てなさいって言ったのにちょっとだけだってば熱はほら、熱下がってないああすぐご飯の支度するから横になりなさいごめんなさい<笑>いい兄弟だね何これ羅針盤磁石を利用して方向が分かる道具なんだそんなの太陽や星を見ればいいじゃない天気が悪くても分かるんだってばこの発明のおかげで長い航海ができるようになったんだほら船が揺れても正確に測れるようにここが動いて水平を保つようになってるんだよすごいでしょうさっぱりわかんない冒険の必須アイテムだよなんでわかんないかなまた今度ゆっくり説明して怪我しなかった怪我どころか大量だったよ兄さんも言うんじゃないかなそろそろベルベットは免許改伝だなでアーサー兄さん今日は帰らないんでしょなんでそれをシアリーズが来て教えてくれたから兄さんの精霊シアリーズなんだ精霊本当に精霊の声が聞こえるのねうん大麻師の才能なんだってあんたなら兄さんに負けない大麻師になれるかもねオラフィーは才能ありなんやな兄さんの本を読んでいろんなこと勉強してるしそうなりたいお姉ちゃんと一緒に旅をして不思議なものをたくさん見たい狩りだって滝に集めだって僕がやるしゴーマが来たって守ってあげるそうしたいだけどなってくれなきゃ困るよライフィセットあと20年後くらいでそんなにかからない<笑>じゃあしっかりしてることを証明してまず柔らかいミートボールシチューを作るから食欲がなくても頑張って食べることで苦い薬もごまかさずに飲むできるもちろんじゃあ料理開始まずは暖炉に火をつけてっとじゃあえっとねいくつかえっとイベントがあるのでまあ2つかえー、っと開始しますいやーいいねこう,こういうなんか兄弟なんか最近弱いわマジで<笑>ちょっと泣きそうになっちゃった火の前日あそう火の一人で売り上がりに行ったお姉ちゃんの権利はアーサー兄さんの次にすごいから売り上に負けることはないと思うけど強すぎてお婿探しに苦労しそうで心配だ<笑>もっと女子力をアピールした方がいいと思うよあの子読まれることを目指して書いてるわね<笑>頭いいこれはお意味なの聖手その伝承と考察姉さんの本あの子こんな難しそうな本を読んでるの目が悪くならないかしら将来有望やなじゃあえっとこれですね回収しなきゃいけなかったなさてじゃあえっ、ー、と
あ暖炉を調べてご飯を作る火をつける兄さんが作った薪って火付けが楽ね何かコツがあるのかなお姉ちゃんえっとシチューにほうれん草は入れないでねこれ野菜は食べろ嫌いすると大きくなれないわようんそうだけど今日は<笑>仕方ないわね今日は特別にほうれん草なしであんたの好きなカレー味にしてあげるあ,あ,ありがとうああこといいんじゃ兄さん特製のカレースパイスがあったわねカレースパイスはいベルベットでなんかね家事全般得意みたいな描写があのソシャゲ版のザレイズにありますはい僕はやればできる男なんだからねお兄ちゃんは信じないかもしれないけどはいはい分かってるわよあーかわいい<笑>ガイドねほんとなんか最近こういう兄弟愛だとかさあのグレーセスにもあったけどさやっぱりなんかあのロボットみたいななんかヒューマノイドだったりさアンドロイドだったりさその手の話が弱いわなんか人間の模倣しててとかさそういう話に超弱いさてえっ、ー、とじゃあ家の2階を調べる棚ねカレー粉を取らなきゃいけないみたいなおこれはおにんにくあこれ何栗じゃなくてニンニクだったのこれ<笑>間違えたこれこれ辛さはないけどすごくいい風味なのよねそうそう今日ニコに重大な相談されちゃったの今度うちに連れてくるからよろしくねうん相変わらず仲がいいねまあねティッシュの話かあの子とは長い付き合いだしそれにしてもあのニコが恋なんてラフィーあんたも好きな子とかできたらちゃんと私に相談しなさいよす好きな子うんあんたは意外に頑固だからちょっと年上がいいかもしれないわねあと料理が上手かどうかもポイントよ上手な子なら大体間違いないと思うわもう何を言ってるのお姉ちゃんこそ自分のお婿さんの心配をしたら婿を取るのかお婿嫁に行くんじゃなくてあ,あ私はいいのよセリカお姉ちゃんの代わりにあんたとお兄さんのご飯を作らなきゃならないしそもそもよその男の人を好きになるとかよくわかんないし<笑>ああラフィどうしたのガンエンちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょえー、ベルセリア、色濃い系あんのかなグレイススがっつりあったからね。ちょっと、その辺も楽しみだけどっていう。えっ、ー、と、じゃあ、えっ、ー、と、ラフィに話しかける。大丈夫今、水を持ってくるから。平気だよ。お姉ちゃんが変なことを言うから、ちょっとむせだね<笑>。ならいいけど。心配になる。ごめん。ちょっと話が飛躍しすぎたね<笑>先が思いやられるよでも仕方ないのよ弟の心配するのはお姉ちゃんの仕事みたいなものなんだから分かってるけどね弟だって心配してるんだよお姉ちゃんに幸せになってほしいって僕だけじゃないアーサー兄さんだってそう願ってるんだ家族だからうん、家族だからありがとうラフィやっぱり私はあんたのためならウリボアを千匹殺したって後悔しないよおっといけない早く夕飯を用意しなきゃねあーいやもうさオープニングムービーでさもうこの平和が崩れるっていうの分かってるからなーなんとなくだけどめっちゃ怖いんだけど楽しみだなお姉ちゃんのカレーシチューほうれん草抜き<笑>あ怖い怖い怖い怖いであここで料理を始めていいんだねはいマボカレー出てくるのかなベルセリアもあ
えらいえらい薬もちゃんと飲めたね約束したからねは日の夜になるよ日の夜そうなんだあの日と同じ夜に7年前にお姉ちゃんが死んでるんだよねね日の夜の今日は一緒に寝てもいいいいよもちろんギリのお兄ちゃんと一緒に住むってどんな気持ちなんだろうね血のつながりはまあないわけじゃないですか他人と一緒に住んでるわけだよな、ね、かつて自分の姉と恋した男性と一緒に住むってさて今日は干し肉を作ってとっておきのチーズでキッシュをあれラフィーどこ行ったのちょっとニーヤのさちょっとヨナを放出させるんだけどラフィーちょっと熱下がってないかもしれないのにひーじゃ探しに行こうよはいじゃ外出ますこれダッシュボタンないのかなそのうちなんかダッシュできるようになったりするのかなベルウェットあおはようございますうちの弟見なかったまだ熱があるのに一人で出かけちゃってうちらさっき来たばっかだから見てないよけどまあライボもやっぱ男の子だねそんなのんきなこと言ってられないあの子に何かあったら落ち着きなって村の中は大丈夫だからさあんたはそれ以外でお前作った子探してみなあ村の人たちの優しさに救われてるよなほかにちょっと話しかけられる人がいないかちょっと見てから行くわうんおじさんライフセット来なかったい,いやシロンが何なんか隠れてるだろうん本その本兄さんのライフセットが書き写した写本だしかるべき商人に下ろせば高く売れる正当な値で買い取らせてもらったよあの子こんな分厚い本をあ羅針盤羅針盤そうかあれを買うためにいや欲しそうに見てたけどなおまけにつけてやろうかって言ったんだがそれじゃあ俺が損をしちまうっていい子だが商売には向いてないなじゃああの子お金を何に俺は口止めされてるんだ本人に聞いてくれえいや心配なるてこれアニコちゃんベルベットライフセットが出歩いてたけど大丈夫なの大丈夫じゃないどこで見たの森の方に行くっぽかったえー、探すのを手伝うよお願いニコは念のために村の中を私は森に行ってみるはいでえっと森に行くんだけどちょっとねサブイベントとかを回収してから行きますタイマシなどただのおとぎ話に決まっとる常人の目に見えないものが見えるなどとそう信じられることではない人吉のセリカはどうだったか知らんのがわしらは騙されんほうもしかしてあの子美咲に花を摘みに行ったんじゃあえ穴に落ちてないといいねこの子たちにライフセットを探させようと思うんだけど全然動かないのワンちゃんまるで何かに怯えてるみたいでちょ怖いなオルもトロスも仕方ないなとにかく村の方は私が回るからベルベットは沈めの森を探してみてはい今日は火の夜です何か起こらないはずもなくっていう感じだなライフセット見なかった
っき雑貨屋で見たって随分分厚い本を抱えてたアーサーさんの本を読んで勉強してるらしいなそれはそうなんだけど次見たら家に帰るように伝えてくれるはいブーブーブーちょっと待ってブーサキの上に鶏乗ってるんだがかわいいブーブーあーやっぱりいつ見ても美味しそうこのピンと張ったお耳<笑>エクシリアでなんかアルビンがなんかブーサギの食べ方かなんか言ってたような気がするけどほうオセロッコにゃーほうでこんなもんかなじゃあ森にあまだ何人かいるなサブイベントえ、どっちだあでこっちかこっちに一人いるこの人ライフセットを見なかったいや、うん、見ておらんよあそう見かけたらすぐ教えてわかったライフセットはよくないのかあんまりおとなしく寝てなきゃいけないのにで歩いたり本を読んだりで困るわ好奇心の強い子じゃ無理もないずいぶん難しい本も読んでおって前に会った時は最新の航海術や異国の農法の話をしてくれた天才かよ里子は何万人に一人だろうってそれほどでもあるけどあるけど<笑>オートの学校に入れば一角の学者になれるだろうにオートってタリエシンの港から何日も船に乗っていくんでしょダメよ病気が治ったって一人でそんな遠いとこに行かせられないわああ見えてしっかりした子じゃ心配はいらんと思うがなくそ私が困るのよ心配だし寂しいものうーんお姉ちゃんの気持ちも分かってやってライフィセットに日の夜のことを聞かれたぞ日の夜は特殊な周期で起こるおいや赤色月食でいいのかな今晩は開門の日以来初めての日の夜になるはずじゃこれちょっとあの日,日のこの感じがさあ糸編にあのー、非番の日あれがちょっと怖いよねなんかあの血しぶきが舞いそうなちょっとなんか怖い感じの夜になりそうな聞いたぞベルベット今晩はまた日の夜になるんだってな日の夜7年前と同じ赤い月のあれは何なの？何年かに一度起きる赤色月食だ。赤色月食。星の動きを調べれば次にいつ起こるかわかるんだと。古い言い伝えじゃ、黄色の月はこの世とあの世をつなぐ門とも人間の罪の証とも言われてる、うん。よく知ってるわね。ライフセットが教えてくれたんだよ。<笑>今さっき。ラフィーを見たの？あの子はどこ？それはごめん、知らん。うんうん。役立たずですもん。俺もライフセット探してみるよ。けどあいつおとなしいわいに結構フリーダムだよな。じゃあ森に行きますかね。じゃまた来た。ああ星マークあるな。あそこが目的地なんだなほこらまで行くことになりそうなのでって何何何何何カットしようとしたらイベント始まったわであっ痛い痛い痛い痛いあよかった動ける熱は平気ちょっと休んでただけまったく何してんのあんたは黙っていなくなって動けなくなったらどうする気だったのそうなったら苦しむのはあんただけじゃないんだからねごめんなさいしたいことがあるならちゃんと言ってよそりゃ欲しいものも買ってあげられない情けないお姉ちゃんだけど違うそうじゃないそうじゃなくてそうだお墓の花忘れてたうん
だから僕岬に積みにだけじゃなくて海が見たいんでしょそれもあるけど今日は特別よ一緒に行こういいのその代わり今度黙っていなくなったらベッドに縛りつけるからはいあよかったなんか大変なことになるんじゃないかってめっちゃ怖かったんだけどラフィあプリンセシアの記憶シェリカお姉ちゃんたちのお葬式の朝も2人でプリンセシアを積みに行ったわねうん4歳だったけどよく覚えてる村にも岬にも花がなかったんだそうゴーマに荒らされたからそしたら突然あんたが崖から降りようとしてお姉ちゃんは慌てて僕を捕まえてすっごく怖い顔をして怒った当たり前でしょあんたまでいなくなったら私どうしたらいいかアーサー兄さんがいるよお姉ちゃんのこともこの世界のことも兄さんがきっと何とかしてくれるそれはそうだろうけどあんたがいなきゃ寂しいのは同じなんだからね分かってるごめんねでもあんたが降りようとした崖の下にプリンセシアが2つだけ咲いてたんだよねあの時風がふわっと吹いてきてセリカお姉ちゃんと同じ香りがしたんだそうだったねだから私は思ったんだあの花はお姉ちゃんからのメッセージだって知ってるプリンセシアの花言葉あえっ、ー、とかけがえのない宝物そうそう行く行く年も健やかにそうそうそうそう,そう私の気持ちも同じよラフィうん僕もだよお姉ちゃんあ,あ花言葉エクシリアの時と一緒だなあリンゴ部ラフィうちに帰ったらリンゴ部作ってあげようかリンゴ部って何釣り下ろしたリンゴのことよへえ小さい頃風邪をひくとセリカお姉ちゃんが作ってくれたのブーってなんだ甘酸っぱくて果肉がシャリシャリのトロトロでそれを食べるとすぐに風邪が治っちゃったリンゴが体にいいのは本当だけどどうしてリンゴブーなの赤ちゃんの私がリンゴを食べたがってブーブー言ってたからだってへえそれでリンゴブーかでもリンゴを見てブーブー言うなんてお姉ちゃんは変な赤ちゃんだったんだねあんたも赤ちゃんの時言ってたのよそれを見てセリカお姉ちゃんと私は大笑いしたんだからブー,ブー<笑>さあじゃあ今回ここまでにそくかおおウリボーちゃんたちじゃあ次回はえっとここらからイベントかなじゃなんか穴から落ちる展開とか来そうで怖いのだがねえあの穴まだ塞いでないもんね地獄に繋がってるって、セリカお姉ちゃんが言ってた。そのね、なんか弟、あ、ラフィー見つかったのはいいけど、なんかまた何か起こりそうで怖いっすわ。なんたって、日、あの、日の夜だからな。はい、じゃあご視聴いただきありがとうございました。